，反正在你们这些人眼里，我做什么都是错的。我今天就不应该来。这就是你们正道处理事情的方式。看来我离开黑白学宫是对的。启动，不用管他。启农哥。启农。我们离开才几日，学宫就有人混进来。邋遢，你这个大师兄。是怎么管理的？一切都是弟子大义所致，弟子知错认罚。当然要罚。算了算了，这一次也没有造成多大的损失，他们也都知错了，加强警戒就是了。没错啊，现在的重点是加强警戒，不是怎么罚他呀。幼稚，就是你们一再纵容，才让他们变本加厉。他已经知道错了，你还要再去罚他？哎，你这不是太过分了吗？你，你什么你啊？我说的不对？幼稚！切，你就会说幼稚。写问卷又比了一场，我赢了，是吗？啊，还有我最讨厌的就是上琼华师尊的课了，什么草药，什么植物的，一个一个长得都一模一样的，谁能分得清楚谁是谁啊？啊！哎，然后下午的时候呢，我又去了一趟藏经阁。建宁，其实你不用什么事都跟我说的。我知道啊。那你还说？我告诉你这些，是想让你知道，我在做这些事情的时候，我心里面想的是你啊。油嘴滑舌
，坐。不坐了，有什么事说吧。我听说你被黑白雪宫的人赶了出来，是真的吗？是真的又如何？你不是过去帮忙的吗？他们为何还要赶你出来？是不是有什么误会？不知道。是黑白学宫的人呢、啊，都仗着自己是黑白学宫的弟子，总觉得自己高人一等，实际上不过是披着正义的外衣，行下作之事。我知道，你对我们无间门尚有疑虑，但是所谓的名门正派，不就如此吗？你说的这些我都很清楚，你也无需用这些话来激我。我不在意这些，只有真正的强者，我才服。时间是不是有所不适啊？最近功力无法凝聚，我感觉他们在自行流失。唯儿，我多次告诫你，修炼太上忘情必须斩断情爱，一旦动情就会遭受反噬。轻者忍受噬心之痛，重者。则会功力全废，成为废人，最后魂消魄散。魂消魄散。哎，事到如今，也非为师所愿呢、啊。若不是世间唯有此功法适合你修炼，为师是绝不会让你忍受这等痛苦。这人生不过数十载。你若愿意抛弃所有忘情去爱，我也不会阻拦。可我大仇未报。为师今日找你，便是要说此事。如今报仇雪恨和心爱之人，你只能选择其一。无论你选择什么，为师都支持你，忘掉仇恨。威尔明白，家仇未报，怎能陷于儿女情长？师尊，徒儿知道自己该做什么。嗯，好，那今年呢？可惜今生无缘。只怕来生再聚。姐，啊！师尊找你什么事？静宁，我有话跟你说。怎么了？
不能陷于情爱之中。所以，我之前答应过你的事，你都忘了，就当我没说过。对不起。我想，有些话我有必要跟你说清楚。我不希望我们再有任何的瓜葛，所以以后也希望你不要再来找我。到底发生什么事了？之前我是奉师尊之命带你融入学宫的生活，现在你融入的很好，也找到了自己的朋友，不再需要我了。你的意思是？如果没有师尊之命，你们之间的一切就不会发生了，是吗？是的。你应该很清楚我的心。我们之间什么都没有，也没有发生过什么。如果有，就当做是一场梦。你不要进吧？为什么？我扶你回去休息吧。不用，我没事，我自己能做。最近是不是惹于薇姐生气了？我看她也不理你了，也不跟你说话了。你们怎么了？我也不知道。哎，有时候我觉得女孩子真的是很难懂。他们说什么，在想什么，我一点头绪都没有。嗯，这个是真的。我爹生前说过，说这个女孩子的脑子啊。比世界上最复杂的傀儡还要复杂千倍。那你说我该怎么办、啊？<笑>我有个办法，你想听吗？你说呀，啊！我上次在藏经阁的时候，看到了《弟子册》，再过三日呢，就是于薇姐的生辰。那如果说你在这个时候给她一个惊喜，给她准备一个礼物的话。他会不会对你有所转变？我怎么就没有想到这个呢？木头，谢谢你啊！嘿，黑白的都给。哎，金金哥，哎呀，你不拿黑白的，你上哪儿买礼物去啊？哎呦，你这个臭小子！嘿嘿嘿臭小子，你可来了！我还以为你把我这个老头子给忘了，我可是每天都在等着你啊！你想死我了！我也是。哎，我这次啊，给你带来了你的最爱。哦，嗯，懂事了，越来越懂事了。哎呀，哦，我上次。好像听你说过，你年轻的时候特别玉树临风，而且呢，受到很多很多姑娘的爱慕，是不是真的？怎么不是真的呢？干嘛还是要好像呢？我就是，而且我告诉你啊，咱们年轻的时候那绝对是个情圣，绝对的，真的啊，真的真的真的，我黄渤说话从来不打诳语，情圣这个东西，你该承认就承认吧。
。哎呀，真的，哎，还是真的。你还跟我在这儿有什么？你说，说说说。我说，假如啊，你假如，假如，哎，假如，就是你很想给一个你特别喜欢的姑娘，嗯，送一份礼物，因为她的生辰快到了。嗯，就假如啊，真要是这样，你会送什么？你知道吗？嗯，你问对人了。送姑娘生辰贺礼，这个我最在行了。哎呀，这世间的礼物千种万种，送什么都不如送袁爷娘，这个最好了。哎呀，你确定你年轻的时候，嗯，真的是一个情圣？我绝对是个情圣，这个东西有什么不好承认的呢？而且我还告诉你。袁爷娘在我的好几段情史里面起了决定性的作用。到没来过，再见。哎，不不不不，干嘛呀？哎呀，我明白了，我们两个人可能风格不同。呃，不就是送礼物吗？你让我帮你想想啊。哎哎，送女孩子礼物，要投其所好。你要知道，她喜欢什么，这个就好办多了。喜欢什么？哎，对，喜欢什么？有吗？我知道送什么。你看，我一启发你就知道了，知道就好，知道就好。哎，别给我卖关子了，说出来听听，你想送他什么礼物？告诉你吧，他喜欢剑术，我决定送他一把世上最好的剑给他。你呀，你今天来对地儿了。嘿嘿嘿，在三界中，我这摘星斧那可是有着世人求之不得的好剑呐、啊！你可真会挑礼物。真的吗？那还能有假？哎，别藏着，拿出来，拿出来，拿出来啊！你看，从那颗柱子穿梭过去，就是战神殿。战神殿？嗯，这战神殿里。存放着两把上古神剑，一把就是你手中的北冥剑，其性属阳，刚烈无比。哎，正适合你来用啊！你要好好修炼才能配得上北冥剑之名。哦，自古阴阳相济，这另一把南宫剑属阴，刚好适合女孩子用，这是天作之合呀！嘿嘿嘿嘿。南宫剑，嗯，那里边有一群金甲战士，专门守护着这两把剑。虽说是我啊，能够战胜一切吧。可是这个这个这个这个金甲，还是让我挺头疼的，所以我就只带出一把。你要让我再把南宫剑带出来，哎呦，我可做不到。喂，喂。别泄气了，我告诉你啊，我最不喜欢看到你泄气的样子。没有，好好好，干嘛？好，我可不能让你白叫我一声师傅。为了徒儿的终身大事，我就糊涂糊涂这把老骨头就不用跟你去。不行不行不行不行不行不行！拿拿出来，这是我要送给他的礼物，我必须要亲自闯进战神殿。这样才有意义。哦，那你很棒棒的，哎，嗯，哎，我那个金甲战士非同寻常啊！以你现在的功力应付他们已经是很难了，想拿到南宫剑，可就难上加难了。王勃，哎，相信我，不管多艰难，我都要亲手去出南宫剑。哎，既然这样呢，那那你就把这个羽服一定要带在身上，你一定要记住，在最危险的时候，你只要把这个羽服折断了，你就能顺利的离开战神殿，到一个安全的地方。哎，保重啊！谢谢，嗯，放心，嗯，我一定会安全回来的。
，回沈吧。这两样东西都还没有找到，还请沈王稍安勿躁。东七此次前来，是为了救醒南军一事。我用法术保存的气息已经越来越微弱，如果还无法唤醒他，恐怕南军是醒不过来了。恳请沈王指示。南军一事。我要看到你的忠心才好。冬青，这千年一过，我还在等你之中。你若再对我的处境置若罔闻，难道你想眼睁睁看着南军无法可救吗？是，属下明白。属下一定不会为了南军一事毁了大局。难道你阴晴误事还少吗？那神王你呢？你是真心为了帮我吗？这么多年来，你也只是拿南军一事要挟我为你做事吧？董卿，你应该清楚，我到底是真心还是假意，都取决于你的成果。来者何人？所谓何事？我叫季宁，是前来夺取南宫剑的。擅闯神殿者，死！去哪儿了呀？哎，金宁哥，你到底去哪儿了呀？等你这么久你都没有回来，你准备准备礼物啊？礼物的事情不用担心，我已经准备好了，余威一定会喜欢的啊,啊！不过还要谢谢你啊。哦，那就好。嘿，哎，对了。
在什么地方？什么地方？庆生的地方啊！庆生的地方啊！我没想啊。早帮你想到了，我们想了很多地方，可一点都不特别。我们第一次给余伟姐庆生，一定要找一个比较特别的地方。比较特别的地方，这世间啊，奇美瑰丽的景象，大多都在人迹罕至的地方。如果你能找到这样的所在，那才叫浪漫。人迹未至，哼！大师兄，啊，还是你有经验，谢谢你啊。师兄，你也没有道理，你怎么这么有经验啊九莲，你找我有事吗？我就是专门来找你的。找我？雨薇姐，快来！你看，哎，快看！哇，你看，雨薇姐，你看。好漂亮！你看，雨薇姐，生辰快乐。生辰快乐，生辰快乐，生辰快乐，长这么大还是第一次过生辰，我好感动。雨薇姐，以后不许说谢谢啊。我们是一家人，对，还有，以后什么问题呢，直接跟我们说，我们肯定能给你解决。你赶紧看看这把剑吧，我缠得要死，他们都不让我看。哇，我见过的兵器不少，可如此有灵性的剑，我还是第一次见呢。此等神兵世间罕见，你从哪里弄来的？呃，呃，这说来话长了。雨薇，你喜不喜欢？谢谢。你喜欢就好。哎，这把剑叫什么名字啊？啊，这把剑叫南宫剑。南宫剑，北冥剑，听起来好像一对儿啊！好了好了，时候不早了，总不能饿着肚子过生辰吧？我早就想喝圆圆酿了。好啊好啊，我最喜欢喝圆圆酿了，不过还未逢敌手。好。我就喜欢你这种性格，今天我定要和你好好较量一番。好，谁怕谁啊？走，走，走，那我就不陪你们了。谁怕谁啊？九莲姐，我们走。金宁，谢谢你。啊，你喜欢我就开心了。
以为我们本来不是好好的吗？怎么突然间你就不太理我了呢？静宁，我不适合你。我不是说你不好，只是我这些年孤独惯了，我习惯了一个人。雨薇，上天从你身边拿走的东西，我相信他一定会用另一种方法去补偿你的。虽然你没有亲人，但是有我，还有大家，大家都会永远守护在你身边的。嗯静宁，对不起多谢师尊，师尊。徒儿想离开黑白学宫，去山上闭关修炼。哦，你是真心想闭关修炼，还是借此机会逃避自己的感情啊？薇儿啊。修炼太上忘情，必须要斩断七情六欲。可是逃避只是一时，终究不能解决问题。更何况你虽远离人群，但你自己的内心，真的可以逃避吗？人若内心清静，身处闹市，亦可身心自在。若内心烦乱，即便你独居山中，也身负枷锁。徒儿明白了。哎，还有酒吗？还要酒啊？啊！哎，我说你这个臭小子没完了！你前前后后到我这儿来，你才给我送过几坛子酒啊？你自己看看你喝了多少？你还那么小气吗？我不是小气不小气，我的意思是说，你要有什么事情你说出来，你光喝他，他能帮你解决问题吗？你听说过风阻吗？啊？怎么了？余威本来呢答应跟我在一起。但突然间，他又临时变卦了，说因为他身上背负了太多的东西。我敢肯定，这跟他是奉祖后人这件事情有关。你说什么？余威是奉祖的后人？嗯。哎呀呀，不可能，不可能，不可能，他是，他，哎呀，反正。不可能了，不可能！你是不是有什么事情瞒着我？没有
你知道些什么？我我什么都不知道。你是不是知道当年凤族被灭族的事情？你知道原因是不是？哎呀，我怎么可能知道呢？我不知道，我不知道。还不说是吧？我不知道，我怎么说？行，我自己说。哎，哎哎哎哎，臭小子，臭小子！有些事情，躲也躲不过呀。九莲，技能哥，琼华师尊让我出来采一些草药，你是来看静宁的吧？他在学宫里面呢。哦，我是想看看你，没想到在外边就碰上了。好几天没看到静宁了，他最近怎么样？师姐要跟他划清界限，他变得失魂落魄的。我本来一直陪在他身边，刚才木子硕去了，我才得空出来。余威要给他划清界限，这是为何？我也觉得很奇怪。可是余威姐她什么都不说，我们也不好问。余威姐是个很果断的人，一旦做了决定，就不会轻易改变的。最近。他一直躲着静宁，看样子是真的决定要放弃了。就是静宁还不甘心，所以我才要陪在他身边。终有一日，他总会看见我的好的。你堂堂一个东岩市的少主，何苦这样委屈自己？你父亲一定不愿意见到你这样。这世界上没有人比我更了解静宁，他只把你当成……是妹妹看待，你如此坚守，到最后痛苦的只有你自己。你想和他在一起，还不如跟我在一起。季农哥，你很好，对我也很好，我很感激你。在我心里，我一直只是把你当哥哥，当好朋友看待。我知道，我知道。金宁真是幸运，从小到大，他就是季氏的骄傲。现在在黑白学宫，你们几个也常围着他转。我是没他强，我不是这个意思。啊，但是总有一天我会比他更强，到时候我就能保护你。可是季农哥。感情这种事是真的勉强吗？啊,啊，我还有事，我先走，好好照顾自己。哎，西农哥。赤明界域这片土地上，你若想成为强者，无间门是你唯一的选择。站住！干什么的？我是来找门主的。
，那我回去通报一下。一别就是那么多年，在此之后，我们始终都无法再见。你要是对我还有一丝的不舍，就请你再等等我，再给我一点时间。不是说过吗？我和南军独处的时候，任何人不得擅闯。抱歉，属下有要事求见。说。季农来了。季农，他终于来了。是。